வணக்கம் இது உங்கள் யுவா தமிழ் டெக் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னா டாக் டைம் சைக்கிள் டைம் லீட் டைம் இதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் இதனோட ஃபார்முலா டெஃபினேஷன் அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதனால் இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் சொல்ல வருது உங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோ இப்போ தான் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க நீங்கள் என்ன சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா தயவுசெய்து சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இந்த ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்போ தான் நம்ம போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு கூட கூட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இந்த வீடியோ மெயின் பர்பஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் இன்ஜினியரிங்காக ஒரு டிப்ளமா ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் காலேஜ் முடித்தவங்க இல்லை ஒன் ஆர் டூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஃபீல்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டாக் டைம் கஸ்டமர் டிமாண்ட் அதுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் கஸ்டமர் டிமாண்ட் என்ன என்னென்று தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ப்ரொடக்ஷனோட அவைலபிள் டைம் இந்த ரெண்டு வேல்யூ தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் வந்து டாக் டைம் வந்து கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு வந்து கஸ்டமர் டிமாண்ட்னால் நம்ம வந்து எவ்வளோ ப்ராடக்ட் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் அதுதான் கஸ்டமர் டிமாண்ட் அவைலபிள் டைம்னால் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து எவ்வளோ நேரம் வேலை செய்வாங்க ஸோ இதுதான் அவைலபிள் டைம் இந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சுட்டு நம்ம வந்து டாக் டைம் வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் டாக் டைம் இஸ் ஏ கால்குலேஷன் ஆஃப் அவைலபிள் ப்ரொடக்ஷன் டைம் டிவைடட் பை கஸ்டமர் டிமாண்ட் இவ்வளோதான் டாக் டைம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கிங் டைம் அவைலபிள் அதாவது நம்ம வந்து ஒரு ஷிஃப்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க எவ்வளோ நேரம் வேலை செய்வாங்க அதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் அவைலபிள் டைம் கஸ்டமர் டிமாண்டுங்கிறது வந்து கஸ்டமர் எத்தனை பீசஸ் எத்தனை ப்ராடக்ட் வந்து வேணுங்கிறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றம்பது மினிட்ஸ் நம்ம வந்து அவைலபிள் டைம் இருக்குது ஐம்பது ப்ராடக்ட் ஐம்பது யூனிட்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா எவ்ரி நைன் மினிட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணால் தான் கஸ்டமர் டிமாண்டை மீட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் டாக் டைம் டாக் ஃபஸ்ட் வாஸ் யூஸ்டு சிய ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் இன் த ஜெர்மனி ஏர்க்ராஃப்ட் இன் த நைன்டி It was the interval at which aircraft were moved ahead to the produ- next production station. The concept was widely utilized within Toyota in the 1950s and was widespread use throughout the Toyota supply based in the late 1960s. Next is cycle time. So, talk time, cycle time, this is very confusing. So, basic projects are useful. Cycle time is one of the most important ப்ராடக்ட் வந்து நீங்கள் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸோட ஸ்டார்ட் டைம் அந்த ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எண்ட் ஆகுது இல்லைங்களா இந்த ப்ராடக்ட் இதோட முடிய போகுது ப்ராஸ் ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியாச்சு அந்த பண்ணியாச்சுங்கிற டைம் எண்ட் டைம் இந்த இடைப்பட்ட நேரம் தான் சைக்கிள் டைம் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எவ்வளோ நேரம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம் இட் மேபி அது வந்து நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ஸாக இருக்கலாம் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ஒரே ஒர்க்கிங் ஸ்டேஷன்லலாம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஸ்டேஷன் நிறையா இருக்கலாம் அந்த எல்லா ஸ்டேஷனையும் கடந்து வந்து எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டேஷனில் என்ன அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ஃபினிஷ் ஆகுதோ அதுதான் சைக்கிள் டைம் ஸ்டேஷன் ஒன்னிலிருந்து ஸ்டேஷன் டென் வரைக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஆகுதுன்னா ஸ்டேஷன் ஒன்னோட ஸ்டார்ட் டைம் ஸ்டேஷன் டென்னோட எண்ட் டைம் இதுதான் சைக்கிள் டைம் ஸோ சைக்கிள் டைம் வந்து நெட் ப்ரொடக்ஷன் டைம் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் யூனிட் ப்ரொடியூஸ்ட் சைக்கிள் டைம் இன்க்ளூட்ஸ் போத் வேல்யூ ஆடட் டைம் ஆஸ் வெல் அஸ் நான் வேல்யூ ஆடட் டைம் அதாவது வேல்யூ ஆடட் டைம்னா ப்ராசஸ் டைம் மட்டும் எவ்வளோ நேரம் அந்த ப்ராடக்டில் வேலை செய்கிறோம் ப்ளஸ் நான் வேல்யூட் டைம் ஹூமன் டைமு சைக்கிள் டைம் கால்குலேஷன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிள் ப்ரொடக்ஷன் டைம் இப்போ வந்து டோட்டலாக வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து அவைலபிள் ஹவர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் டைம் வந்து டூ ஹவர்ஸ் இருக்குன்னா எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் எத்தனை பீசஸ் எத்தனை யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த டூ ஹவர்ஸில் வந்து டுவெண்ட்டி பீசஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கணும்னா ஸோ டோட்டல் சைக்கிள் டைம் வந்து சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஸோ இதுதான் சைக்கிள் டைம் நெக்ஸ்ட்டு லீட் டைம் லீட் டைம் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆர்டர் ரெக்வஸ்டட் டேட் அதாவது நம்ம கஸ்டமர்கிட்டேருந்து ஆர்டர் வாங்கின டேட்டிலிருந்து நம்ம கஸ்டமருக்கு வந்து எப்போ டெலிவரி பண்ணுறோம் இந்த டேட் வரைக்குமே இருக்கிற இடைப்பட்ட காலம் தான் லீட் டைம் நெக்ஸ்ட் சைக்கிள் டைம் வர்சஸ் லீட் டைம் ஸோ இது மூணுமே வந்து எல்லாமே டைம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு சைக்கிள் டைம் லீட் டைம் டாக் டைம் எல்லாமே டைம் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்காக ஒரு கம்பாரிசன் ஸோ சைக்கிள் டைம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸ் இது வந்து ஒரு ப்ராசஸ் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து
ஸோ இந்த விஷுவலைசேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கு இதே லீட் டைம்னால் ஆர்டர் கஸ்டமர்கிட்டேருந்து ஆர்டர் வாங்கினதுலேருந்து இந்த ப்ராடக்ட் எப்போ முடியுதோ அது வரைக்கும் உள்ள விடப்பட்ட நேரம் லீட் டைம் இதே சைக்கிள் டைம் என்டையர் ப்ராசஸ் நம்ம வந்து ரெண்டு ப்ராடக்ட் தான் நம்ம மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சைக்கிள் டைம் வந்து இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட் சேர்த்தணும் சேர்த்தி வருது என்டையர் ப்ராசஸ் சைக்கிள் டைம் இதே என்டையர் ப்ராசஸ் லீட் டைம்னா எத்தனை ப்ராடக்ட் நம்ம வாங்கணும் ஆர்டர் எடுத்தோமோ அத்தனை ப்ராடக்ட் முடிக்கிறதுக்கும் கம்ப்ளீட் ஆகிறதா லீட் டைம் வந்து என்டையர் ப்ராசஸ் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணலாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது போல் வீடியோ ஃபர்தராக வந்து மெனி கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் வீடியோஸ் வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணலான்னு ஐடியாவில் இருக்கேன் இது வரைக்கும் நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இதுக்கு மேலே ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோ இப்போ தான் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்க என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு தயவுசெய்து அந்த பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நன